minat tu asal. Ya tu kalau tapi sekali ada video lah. Kalau yang kerja macam mahasiswa sekarang bukan hanya untuk kerja akademik dan juga hanya untuk otonomi universiti dan otonomi mahasiswa, tapi berdemokrasi ya, di universiti itu sendiri. Ya. Kalau lihat dalam universiti, satu majoriti adalah kampus. Kerja akademik atau mahasiswa, tapi kenapa mahasiswa yang paling tak ada suara dalam universiti? Ya. Tak ada suara langsung dalam hal tuju universiti, dalam pembelajaran orang, dalam pengambilan universiti. Serta so, apa yang sudah dulu, okay? Sejarah eh. Aku present sejarah ni bukan nak ber, sekadar nak ber, bernostalgia ya. Tapi untuk lihat bagaimana kita boleh lihat sejarah and take lessons from it ya. Sebab ini sebagian bertransi Sebagai satu je lah Aku boleh cakap apa ide-ide yang radical ni Tapi kalau aku tak bagi yang ini Korang akan cakap ini semua mustahil Kau cakap ini terlalu radical dan ini terlalu mustahil Sehingga aku present yang dulu juga ada benda ni And you tell me now it's radical Ya, yeah. you tell me now, are we moving forward atau are we moving backwards? The reality ialah kita ke belakang. Kita hanya tahu kita ke belakang. Kalau kita tahu sejarah ni, kalau kita tahu tak tahu sejarah ni, kita fikir kita maju ke depan lah. Kita fikir aku tu bagus lah. Padahal aku tu is a step back. Ya, yeah. dan juga okay, back, bring back pada sejarah. Ya, yeah. kita buat pelajaran masa perjuangan dulu. Mereka perjuangkan student power. Bukan setakat student power ni, tapi student power. Apa maksudnya? Mereka mahu mendemokrasikan universiti Mereka mahu mahasiswa Mentabir universiti bersama-sama dengan pentadbiran Dengan Chancellor, dengan Lembaga Pengarah, dengan Universiti Council yeah. This is a poster Yang dia kurang dari 1968 Kau tengok, nombor dua yeah. Mereka mahu effective representation and participation yeah, Of students in the decision making process of the university Kenapa dia buat aku tahun 2001? Mereka tak mahu mahasiswa sedar kuasa yang ada yang sepatutnya milik mereka Ini adakah ini mustahil? Tak Ada banyak universiti di luar negara yang mempraktikkan benda ni Di mana mahasiswa ada perwakilan dalam pentadbiran tertinggi universiti Mentadbir universiti bersama-sama dengan pentadbiran ya? Ada suara dalam pelatihkan anak chancellor Ada suara ya? bukan hanya di universiti council dalam bagian pengarah Tapi di semua peringkat Masa penyakiti Kenapa mahasiswa sekarang tak berfikir ke arah ini? Ya? Sebab kalau tengok apa masalah yang korang ada dalam kampus Semuanya masalah pentadbiran, governance Masalah ni ialah korang tak terlibat dalam proses ini Tak ada demokrasi dalam kampus yang sebenar-benarnya ya? Sebab yang membuat keputusan tu Ialah ada orang yang di atas membuat keputusan Di atas orang tu ada orang lain yang memberi tekanan kepada Nak Chancellor dan lembaga pengarah ni ya? Jadi kalau kita wujudkan otonomi universiti Tanpa student dan lagi participating, masih tak guna juga Sebab UC administration tu boleh jadi kuku besi juga Dan buat keputusan-keputusan yang tak membelahi mahasiswa So di situ pentingnya pendemokrasian UC sendiri Mana mahasiswa terlibat sama dalam proses ini Ya, itu mahasiswa apa rasa? Perlu sedar Another level ya, which is student power Bukan sekadar hanya slogan ya, student power, student power turun demo Ya, ini bukan pasal turun demo Ini pasal Perlibatan mahasiswa dalam proses buat keputusan Sama juga kalau tengok berbalik kepada demokrasi yang ada sekarang Masalah ialah kita biarkan parti-parti politik membuat keputusan apa kita, rakyat Kita pun tak partisipin dalam proses ni Kenapa Alku ni, pembicaraan Alku ni Hanya pembicaraan antara parti-parti ni Kenapa tak dilibatkan kita sekali Kenapa tak buat referendum Untuk tanya rakyat Adakah kita mahu kekalkan Alku atau kita mahu masukkan Alku dan, dan referendum ni ialah referendum yang kalau kita pilih untuk masuk aku terus masukkan bukan masih parlimen yang disah ya masalahnya ialah we are not that type of democracy lah kita demokrasi dua parti lah di dua parti bincang dan dia orang disah lah bincang us ya tapi isu lain itu isu lain lah ya so i think mahasiswa di sini apa rasa mahasiswa boleh mainkan peranan ini